ஜனாதிபதி வலுவாக உச்சமாக இருந்தே தீர வேண்டும் ஐந்தாம் அதிபதி உச்சமாக இருந்தே தீர வேண்டும் ஒன்பதாம் அதிபதி ஆட்சியாக இருந்தே தீர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஜாதகமாக இருந்தால் தான் அவன் வந்து பிழைக்கிறதுக்கு லாயக்கானவன் அவன் வந்து நல்ல பிறவி அப்படின்லாம் இல்லவே இல்லை கோடியில் பத்து கோடியில் ஒருத்தருக்கு தான் வந்து எல்லா நிலைகளிலும் இப்போ நேற்று வந்து ராகுல் காந்தியோட ஜாதகத்தை எழுதியிருந்தேன் அந்த ராகுல் காந்தியோட ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது மேம்போக்காக பார்த்தா அது வந்து மிக அருமையான ஒரு ஜாதகம் நம்முடைய விதிகள் நம்முடைய ஞானிகள் வேத ஜோதிடத்தில் என்ன சொன்னாங்களோ அந்த விதிகள் அத்தனையும் நல்லா இருக்குது ஆனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பாடு கஷ்டப்படுறவர் கிடையாது அகில உலகம் தெரிந்தவர் இந்திரா காந்தியின் பேரன் ராஜீவ் காந்தியுடைய மகன் எதிர்காலத்தின் பிரதமராக வருவார் என்று இது பண்ணப்படுகிறவர் ஆனாலும் அவர் இன்றைக்கு சக்ஸஸாக இல்லையே இல்லை இல்லையா எல்லா வகையிலையும் பொருத்தமான ஜாதகங்கள்ன்றது எங்கேயோ ஒன்று தான் சரி இப்போ உதாரணமாக சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ க இப்போ சமீபத்தில் இறந்த ஒரு முதுபெரும் தலைவர் தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி நான்கு வயது கலைஞர் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நிறைவாழ்வு வாழ்ந்தார் அவருடைய சமகால எதிரியான எம்ஜிஆரை விட இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் அதிகமாக இருந்தார் எண்பத்தி ஏழில் எம்ஜிஆர் இறந்துட்டார் அதுக்கடுத்து முப்பது வருஷம் கழிச்சு தான் இவர் இறக்குறார் கிட்டத்தட்ட அவரை விட முப்பது வயசு சின்ன ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு வரைக்குமே ஈடு கொடுத்து இருந்தார் ஆயுள் இருந்தது அந்த ஆயுள்லேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது ஆண்டு காலம் இந்திய அரசியலில் ஒரு ஒரு அச்சாணி மாதிரி இருந்தார் சரி அந்த அப்படிப்பட்ட கலைஞர் கருணாநிதி எனும் நபர் நம்முடைய தமிழர்களாகிய பத்து கோடியில் ஒருத்தர் தானே பத்து கோடியில் ஒருத்தர் நம்ம பெரும்பாலும் என்ன தப்பு பண்ணுறோம் ஜோதிடர்கள் அந்த யோகம் இந்த யோகம் இதில் தான் டைவர்ட் ஆகும் யாராவது ஒருத்தர் போன வாரம் மலையமலரில் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு விமல யோகம் விமலா யோகம் இருக்குது பதில் கொடுத்துருந்தேன் இந்த விமலா யோகம் கமலா யோகம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோசியமே வராது யோகங்கள் எனப்படுபவை மிகவும் அரிதான ஒரு நிலையில் தான் பார்க்கப்படணும் ஜோதிடருடைய இப்போ நம்ம எல்லோரும் நிறைய பேர் ஜோதிட ஜோதிட நோட்டுகள் எழுதி கொடுக்கறது இல்லை எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் அஸ்ட்ராவிஷன் மாதிரி சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு பிரிண்ட் எடுத்து தான் பெரும்பாலும் கொடுக்குறோம் கிராமங்களில் தான் என்ன எழுதி கொடுக்குற வழக்கம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக அந்த ஜோதிடத்தில் கூட என்ன எழுதுகிறோம் நீச பங்கராஜ யோகம் கஜகேசரி யோகம் இந்த யோகம் அந்த யோகம் இது எல்லாம் போய் பார்த்துட்டோம்னா விஞ்ஞான ரீதியிலான முழுமையான பலன் சொல்ல நினைக்கிறவங்க தடம் மாறுவீங்க யோகங்களை பார்க்கவே பார்க்காதீர்கள் யோகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது லட்சத்தில் பத்து லட்சத்தில் கோடியில் ஒருத்தனுக்கு தான் சரி எந்த ஒரு யோகமும் பங்கமற்று இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பங்கம்னா என்ன முழுமையாக இருக்கணும் குறையே இருக்கக்கூடாது இங்கே எத்தனை பேருக்கு யோகம் பங்கம் இல்லாமல் இருக்குது ஒரு யோகங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா எதிர்கால ஜோதிடர்களாகிய நீங்கள் யோகத்தில் போய் டைவெர்ட் ஆனீங்கன்னா என்ன ஆவீங்கன்னா பலன் சொல்கிறதுல தடுமாறுவீங்க ஆகா இவனுக்கு வந்து இந்த யோகம் இப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருக்கிறது சமீபத்தில் ஒரு வாரிசு அரசியல்வாதியோடைய ஜாதகத்தில் இது எழுதியிருந்தேன் ஏன் சமீபம்னா டக்குன்னு ஞாபகம் வரத்த சொல்ல முடியும் போன வாரம் ஒரு வாரிசு அரசியல்வாதியோடைய ஜாதகத்தை எழுதியிருந்தேன் அவர் இதில் வந்து தர்மகர்மாதிபதி யோகம் இருந்தது ஆனால் அந்த தர்மகர்மாதிபதி யோகம் எட்டில் மறைந்திருந்தது ராகுவோட சேர்ந்திருந்தது ஆக பங்கமற்ற யோகம்ன்றது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய பத்து லட்சத்தில் ஒருத்தன் ஒரு லட்சத்தில் ஒருத்தன் கோடியில் ஒருத்தனுக்கு தான் அமையும் அப்போ மனித பிறவிகளாகிய நாம் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் நம்ம கிட்ட வர யார் நம்ம கிட்ட கோடீஸ்வரன் ஜாதகம் பார்க்கறது அரசியல்வாதியும் பத்து கோடியில் ஒருத்த கருணாநிதியும் ஜெயலலிதாவும் இறங்கி வந்து ஜோசியர் ஜாதகம் பார்க்க வர்றாங்களா வரலையில அப்ப ஏன் யோகத்தை பார்க்குறீங்க இந்த யோகத்தை எப்பொழுது உங்களுடைய கவனத்தில் கொண்டு போறீங்களோ அப்ப நீங்க பலன் சொல்லவே முடியாது பங்கமற்ற யோகம் என்பது மிகச்சில விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் தான் இருக்கும் அவர் ஜாதகம் பார்க்க வரமாட்டார் அவர் ஜோதிடமே பொய்னு சொல்லுவார் அவர் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க பிறந்த பிறவி நம்ம பார்க்கறது யாரு தொண்ணூறு சதவிகித ஒரு சாமானியனுக்கு தான் பார்க்குறோம் ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு லட்சாதிபதியாகவோ ஒரு பத்து கோடிக்கு அதிபதியாகவோ இரு இருபது ஒரு அதுலேயும் போராட்டங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக தான் போராட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நபர் தானே வரப்போகிறார் போராட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நபருடைய ஜாதகத்தில் செம்மையான அனைத்தும் மிக தெளிவாக அமைந்தே இருக்காது அப்போ நம்ம வந்து இவன் இப்படி தப்பிப்பான் இவன் இப்படி போவான் அப்படின்றத யோகத்தை வச்சு நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம்னா அந்த யோகங்கள் நமக்கு பலன் சொல்வதற்கு கை கொடுக்காது இப்போ நான் கஜகேசரி யோகத்தை பற்றி சொன்ன மாதிரி கஜகேசரி யோகம் இருப்பவன் எதிரிகளை ஜெயிப்பான் அப்படின்னா அதிலுடைய கொண்டு அவன் எதிரியா எதிரியால் துன்பப்படுவானா கடனால் துன்பப்படுவானா நோயால் துன்பப்படுவானா அப்படின்றதுக்கு மட்டும்தான் நீங்க யோகங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஒரு முழு சிறந்த
என்னுடைய ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் புத்தகங்களில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு புத்தகத்தையோ ரெண்டு புத்தகத்தையோ இங்கே பெரும்பாலும் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது பேரை ஒரு பத்து பேர் வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் அதில் வந்து நான் அந்த யோகங்களை தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறேன் பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் காலங்காலமாக பஞ்சமகா புருஷ யோகங்கள் என்ன சொல்லப்படுது அதில் ஒருத்தர் பஞ்சமகா புருஷ ராஜயோகம்னே புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார் நிச்சயமாக கிடையாது டெப்த்தாக ஜோதிடத்துக்குள்ளே உள்ளே போனீங்கன்னா ஆழமாக ஜோதிடத்தை நம்ம உணர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு வந்தால் ஞானிகள் சொல்லாத எதையும் நாமே கற்பனை பண்ணிக்கக்கூடாது ஞானிகள் எந்த ஒரு இடத்திலும் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஒரு எழுத்தை கூட அதிகமாக சொல்லலை ஒரு எழுத்தையே அவங்க அதிகமாக சொல்லலை பஞ்சமகா புருஷ யோகம்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர பஞ்சமகா புருஷ யோ ராஜயோகம்னு எங்கேயுமே சொல்லலை நாம் தான் தப்பாக எடுத்துக்கிறோம் ராஜயோகங்கள்னு மிகச்சிலவற்றை தான் அவங்க வந்து தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கிறாங்க சிவராஜ யோகம் நீசபங்க ராஜயோகம் பர்வத ராஜயோகம் ராஜயோகம் அப்படிங்கிற அடைமொழி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒளி கிரக அரசனுக்கும் மகாபுருஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஒரு கோடீஸ்வரன் அரசன் ஆக முடியுமா ஒரு அரசன் நினைத்தால் கோடீஸ்வரனின் தலையை வெட்டி விடுவான் ஒரு கோடீஸ்வரன் நினைச்சா அரசனோட தலையை வெட்ட முடியாது அரசனின் அதிகாரம் எங்கும் செல்லும் அரசன் கோடிசோரனா இல்லைனா கூட அரசனிடம் பணம் இல்லை என்றால் கூட அரசனுடைய அதிகாரம் செல்லுபடியாகும் ஆனால் கோடிசோரன் கிட்ட பணம் போயிடுச்சுன்னா அவனுடைய அவனுடைய எதுவுமே செல்லுபடியாகாது முதல்ல இந்த ராஜ யோகங்கள் அந்த யோகங்கள் இந்த யோகங்கள் பேசிக்காக ஒரு நான் வந்து நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் ஆனால் அதில் வந்து மிகச்சில யோகங்களை மட்டும்தான் விளக்கியிருக்கிறேன் ஏன்னா மற்ற யோகங்கள்லாம் யூஸ்லெஸ் என்னடா அது ஞானிகள் சொன்ன யோகத்தை யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்கிறானே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் உண்மை அதுதான் இங்கே வந்து நம்முடைய ஞானிகள் சொன்னதில் நிறைய இடைச்சொல்கள் இருக்கிறது இருக்குது ஒரு யோகன்றதை வந்து முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டெக்னாலஜி வேர்ல்டில் இருக்கிறோம் இத்தனை லைட்டுகள் போட்டு இப்படி ஒரு மைக்கு போட்டு உங்கள் முன்னாடி நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்கள் கனவு கூட கற்பனை பண்ணி கூட பார்த்துருக்க முடியாது இன்னொன்று ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய சாஸ்திரமே குழுக்களுக்குள் மாட்டி கொண்டிருந்தது ஒரு ஜாதி ஒரு இனம் ஒரு குழு தகப்பந்தான் சொல்லிக் கொடுத்தான் பிள்ளைக்கு அந்த பிள்ளையை தவிர வேறு யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கல ஒரு ஜாதிக்காரனுக்கு மட்டும் இன்னொரு ஜாதி அவ அதே இனம் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்படி தான் போய்கிட்டு இருந்தது அப்போ இன்றைக்கி காலங்களில் நம்ம மாறி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த நிலைமையில் எழுதி சேமித்து வைக்க முடியாத சில நிலைகளில் ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்த ஒரு சேர்க்கையான அமைப்பை பார்த்து அதை ஒரு யோகமாக்கி தன்னுடைய வாரிசுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஏ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆள் ஜாதகம் பார்த்தேன் சூரியனும் புக்கரனும் புக்கரனும் இதில் சேர்ந்துருந்தது அதை வந்து இந்த அமைப்புன்றதுனால அப்போ இந்த யோகம் இருக்கிறவன் எதிர்காலத்தில் வந்தான்னா அதை வச்சு நீ பலன் சொல்லு அப்படின்னு நிறைய யோகங்கள் உருவாக்கி சொல்லப்பட்டன பேசிக் புரியுதா அதற்காக சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு அந்த யோகம் உதாரணமாக ஜாதக அலங்கார பாடல் அறுபதனாயிரம் பாடல்களுக்கு மேலே இருக்கு அந்த அறுபதனாயிரம் பாடல்களில் இருக்கிற அதே ஜாதகங்களை திருப்பி நீங்கள் காட்ட முடியுமா நெவர் வரவே வராது அதற்காக அந்த பாடல்கள்லாம் வேஸ்ட்னு நான் சொல்லலை இத்தனையும் ஒரு விதமான அமைப்பை ஜாதக அமைப்பை நீங்கள் உணர்ந்துக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தான் ஆக யோகங்களுக்குள்ளே டைவெர்ட் ஆகாதீங்க எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து இந்த போ இந்த மகா யோகம் இருக்கிறது இந்த போ யோகம் இப்போ பஞ்சம் மகா புருஷ யோகங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் நான் சொன்ன மாதிரி அவன் இருக்கும் துறையில் உன்னதமானவனாக இருப்பான் அப்படின்றதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் அது பஞ்ச மகாபுருஷ யோகம் ராஜயோகம் இல்லை இந்த யோகம் இருப்பவன் அரசனாவான்னு எந்த ஒரு இடத்துலையும் எந்த ஒரு மூல நூல்களையும் சொல்லப்படவே இல்லை ஆனால் விளக்க நூல்கள்னு சொல்லப்பட்ட அடுத்தடுத்து இடையில் வந்த ஜோசியர்களாகிய எல்லாருமே பஞ்சம் தான் அவன் அரசன் எழுதுகிறோம் தப்பு இப்போ ஒரு துறையில் இருக்கிறாரு இப்போ இங்கே ஒரு மருத்துவர் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு அந்த பஞ்சமகா புருஷ யோகங்களில் ருஷக யோகமோ ஏதோ ஒன்று இருந்தார்னா அவர் அந்த மருத்துவருக்கு தேவையான குரு முதன்மை கிரகமான செவ்வாய் அடுத்து இணை கிரகமான குரு அடுத்து துணை கிரகமான சூரியன் செவ்வாய் குரு சூரியன் இவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு யோகம் உதாரணமாக ரசோக யோகம் இருந்தால் அந்த டாக்டர் அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் முதல் ஆளாக இருப்பார் அதுதான் பஞ்சமகா புருஷ யோகம் டாக்டர் தமிழ்நாட்டோட முதல் சொல்ல முடியுமா இங்கே ஒரு டாக்டர் இருந்ததுனால சொல்கிறேன் தன்னுடைய துறையில் தத்தம் துறைகளில் ஒரு மனிதனை மகாபுருஷனாக்கக்கூடிய சான்ஸ்கிரிட்டில் அவங்க சொல்கிற விஷயத்த நம்ம தமிழாக்கி பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் டெப்த்தாக ஜோதிடத்துக்குள்ள ஜோதிடத்தை எப்படி உணர்றதுன்றத பேசிக்காக சொல்கிறேன் கிரக வலுவெல்லாம் அப்புறம் வருவோம் ஜோதிடத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மூல நூல்களில் மகா முக்கியமானது நம்முடைய 
வேதங்கள்லேயும் அப்படித்தான் அதாவது ஒரு வெண்பாவா சமஸ்கிருதத்தில் வந்துடுது இல்லையா அந்த வெண்பாவா நாலு வரி வருது இல்லையா அதைத்தான் நம்ம தெரியாதவங்க தமிழில் படிக்கிறோம் இந்த வெண்பாவா வருகின்ற அந்த ஒரு அற்புதமான தேவ மொழியான சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயம் உலகத்தில் யாருமே சொல்லியிருக்க முடியாது அவ்வளவு நறுக்கு தெரித்தார் போல மிக 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 துல்லியமாக ஒரு வார்த்தையை கூட கூடுதலாகவோ குறைவாகவோ இல்லாமல் தெளிவாக நம்முடைய ஜோதிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அடுத்து வர விளக்க நூல்களை தான் தடுமாறும் அதனால தான் மூல நூல்களுக்கே போயிடுங்கன்றேன் பஞ்சமகாபுருஷ யோகம் டைவெர்ட் ஆகாதீங்க சூரியன் வலுத்தால் சூரியனையும் சந்திரனையும் பஞ்சமகாபுருஷ யோகம் சொல்லப்படவே இல்லை சூரியனும் சந்திரனும் சம்பந்தப்பட்டதுன்னா ராஜயோகங்கள் ஏன்னா அதுவே ஒளி கிரகங்கள் பஞ்சபூத கிரகங்களான அவன் வந்து அந்தந்த அமைப்புகளில் தலைவனாக இருப்பான் இந்த அமைப்புகள் இருக்கின்ற நிலைமையில் கூடுதலாக ராஜயோக அமைப்புகள் இருந்தால் அவன் அரசனாவான் சரி அரசனாவான்னாலும் எத்தனை பேர் அரசனாக முடியும் பத்து லட்சம் பேருக்கு ஒரு மந்திரி இருக்கலாம் பத்து கோடி பேருக்கு ஒரு சிஎம் இருக்கலாம் நூறு கோடி பேருக்கு தான் ஒரு மோடி இருப்பார் ஆக இதுக்கு மேலே அது உள்ளே போக விரும்பாமல் எளிமையான ஜோதிடத்தை மோடி நம்மக்கிட்ட வர்றதில்லை சிஎம் நம்மக்கிட்ட வர்றதில்லை நம்மக்கிட்ட வர்றவங்க சாதாரண தொழில் செய்பவர்கள் வேலை செய்பவர்கள் நான் எந்த அமைப்பில் இருப்பேன் ஜோதிடம்ன்றது நாளே பார்த்து நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எதிர்கால ஜோதிடர்களாகிய நீங்கள் உங்ககிட்ட வரப்போகிறது யாருன்னு நினச்சிங்க முதல்ல முக்கியமாக இந்த பையனையும் பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணலாமா திருமண பொருத்தங்கள் அடுத்த நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க அதை பற்றி நான் கான்ட்ரவர்ஷியான கருத்துக்களை சொல்கிறேன் முழுமையான கருத்துக்களை நாளைக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க திருமணம் பற்றிய விஷயங்களை இந்த பையனுக்கும் இவனுக்கும் பொண்ணுக்கும் திருமணம் பண்ணலாமா இந்த குழந்தை இது படிக்குமா இவனுக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் இவன் இந்த குழந்தை எப்படி இருப்பான் முக்கியமாக இப்போ சமீப காலத்தில் வந்துவிட்ட டைவர்ஸ் வியாதி இதை தவிர வேறு எங்கே கேள்வி வருது நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்கள் சாமானியர்களுக்கு தான் ஜோதிடம் என் குழந்தை அரசனாக வேணாம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் யாராவது ஒரு பெ ஒரு மவர் வேணால் வரலாம் பெரும்பாலானவர்கள் என்ன வருவாங்க என் பிள்ளை என்ன படிக்க வைக்கலாம் இந்த இந்த என் பிள்ளைக்கு இவனை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாமா என் பிள்ளைக்கு என்ன எப்போ வேலை கிடைக்கும் என் பிள்ளை உடம்பு செல்லாமல் இருக்கிறான் இதை தவிர இந்த நாலு கேள்விக்குள்ளே தான் ஜோதிடம் சுத்தும் நான்கு கேள்விகளுக்கு தேவையான கிரக வலுக்களையும் கிரக சேர்க்கைகளையும் அந்த தசாபக்தி அமைப்புகளையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஜோதிடத்தில் மிகப்பெரிய விற்பனராக முடியும் இன்னொன்று சித்திரமும் கைப்பழக்கம் பழக பழகத்தான் வருன்ற மாதிரி நான் என்ன தான் சொல்லி கொடுத்தாலும் அதை நீங்கள் ஜாதகங்களில் அந்த விதிகளை பொருத்தி பார்த்து பலன் சொல்லும் போது தான் உங்களுக்கு அது மேம்பட்டு மேம்பட்டு வரும் நான் இந்த சீட்டில் உட்காந்து இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா இதற்கு பின்னால் என்னுடைய முப்பத்தி ஐந்து நாற்பது ஆண்டு கால உழைப்பும் ஆர்வமும் இருக்கு நிச்சயமா இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஜோசியத்தை அப்படியே ஜோசியத்தை தவிர வேறு எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்ததுனால இன்றைக்கி இவ்வளவு இளம் வயதாக தோற்றத்தில் தெரிஞ்சாலும் என் பின்னாடி நாற்பது ஆண்டு கால உழைப்பும் ஆர்வமும் இருக்கு பைத்தியகார மாதிரி பார்த்துருக்குறேன் ஜாதகங்களை பைத்தியகாரத்தனமாக கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் பைத்தியகாரத்தனமாக பே இது பண்ணியிருக்கிறேன் சில இடங்களில் தேவையில்லாத விஷயங்களையும் வளர்த்துருக்கிறேன் ஏன் இப்படி இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்டேஜை கடந்து தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இதே அமைப்பு உங்களை நாளைக்கும் எல்லாருக்கும் வரத்தான் செய்யலாம் எனக்கு வருடங்கள் கூடுதலாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு வருடங்கள் வருடங்கள் குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் உங்களுடைய ஆர்வமும் என்றைக்கும் என்னுடைய ஆர்வத்திற்கு சலைச்சதாக இருக்காது